si os digo que esto que estáis viendo, Jaime y Yolanda, es un traje de baño. Bueno, pues se estarán preguntando, pero ¿la mujer se bañaba con esto? Bueno, pues más o menos así, a finales del siglo XIX. Es que no estaba eso de bañarse en la playa, no estaba bien visto del todo. Entonces las mujeres lo que hacían era pasear, caminar por la playa. De pronto los médicos de pronto se dan cuenta que el sol y el salitre es bueno para la salud, entonces recomiendan el baño y es ahí cuando el traje de baño realmente comienza su historia y comienza a enseñar algo más de cuerpo de la mujer. Para eso nos tenemos que ir a los años 20. Es un momento muy importante porque en los años 20 la mujer empieza a enseñar algo más, que en esto del traje de baño eso de enseñar es más importante, es bastante importante por lo que hemos visto en la evolución. Entonces empezamos a enseñar algo más de hombro, como estamos viendo en este traje de baño, algo más de hombro, algo más de pierna. Lo que ocurre es que hay un fallo, es el tejido. Eh, bueno, no se puede tocar, pero bueno, vamos a hacer así. Es como una especie de, de lana, es un punto que era muy incómodo para bañarse, porque esto mojado pesaba, incluso se deformaba, no era muy cómodo para la mujer. Por eso en los años 30 hay un momento muy importante cuando, es, eh, cuando se crea un tejido que se llama lastex, que son estos eh, bikinis, bueno, bikinis no podemos llamarle todavía, eh, bañadores que estamos viendo a continuación. Aquí los diseñadores empiezan a darle a la imaginación y, la, y realmente la mujer es cuando se siente cómoda para bañarse y para disfrutar realmente eh, del, traje, del traje de baño. Pero fijaos cómo, cómo ha evolucionado. Eh, yo creo que en esta exposición, la más grande del mundo, la más importante del mundo de trajes de baño, nos damos cuenta de, de cómo ha supuesto, la, qué ha supuesto la evolución del traje de baño en la mujer. Hollywood jugó un papel muy importante, ¿eh, Yolanda, eh, sí, claro. Jaime, porque las grandes actrices de la época posaban en bañador, posaban en bikini, bueno, y eso a las mujeres de todo el mundo les encantaba y empezaron a imitarlas como no se podía ser de otra manera se hace ahora con los trajes de fiesta en la alfombra de hollywood pues imaginaos cómo no se iba a hacer en aquellos tiempos y cómo no yolanda yo sé que a ti te gustan más ver, los bikinis verdad a mí sí yo soy más de bikini ¿No? que de bañador me parece mucho más cómodo ¿eh? y, y, a, momento... y jaime a ti cómo te gustamos más en un bikini o en bañador sin bikini sin bañador no podría decir ¿eh? oh, bueno jaime por favor es muy atrevido, jaime, eso muy sería una auténtica era demasiado atrevido para los años 60 que es cuando se generaliza el uso del bikini fue un auténtico, eh, un auténtico boom, una auténtica revolución, pero todas las playas se llenaron de bikinis, los diseñadores echaron así, ahí sí en ese momento a volar su imaginación y, y bueno, quien no se ponía un bikini no era realmente moderno, porque hemos visto eh, anteriormente bañadores que dejaban ver algo, la barriguita, pero el bikini ya dejaba ver el ombligo, es un auténtico escándalo, pero para ser moderna había que ponérselo. Y todo eso ha seguido evolucionando hasta llegar a nuestros días y yo me tengo que meter aquí en el plano para disfrutar de bañadores tan maravillosos como estos que creó y San Logan. Los grandes diseñadores también han colaborado y han supuesto un antes y un después. Han aportado muchísimo al traje de baño. Fijaos qué maravilla, qué concepción, qué elegancia eh, de bañador. Este bañador que te, estamos viendo por aquí, el negro, me parece elegantísimo. Es el lujo, no sé, Yolanda, ¿no? ¿A ti te gusta? En el baño. Es el creo. lujo, exacto. Es el lujo. Y fijaos, y fijaos qué maravilla un triquín. Y eso también fue, eh, bueno, pues realmente un cambio Alexander McQueen apostó por este este triquini en el rojo y yo me preguntaría porque dicen la exposición cuenta la liberación de la mujer yo me preguntaría Yolanda esto realmente es la liberación del cuerpo de la mujer hay que hacer para poder lucir este triquini bueno tú seguro que lo lucirías fenomenal pero es difícil no me digas porque fíjate todo lo que deja ver demasiado demasiado y por qué hablar de la depilación y todas estas cosas Ay. pero yo me quedo con uno yolanda que seguro que te va a encantar a, a ver, ver jaime a ver tú qué dices fijaos qué maravilla de la croa Precioso. rayas blancas negras y ese, ese laza, lazada fucsia en la espalda también por delante palabra de honor yo creo que maravilloso nos quedamos con él hasta el 13 de enero, aunque no sea época, nos sumergimos en el Museo del Traje.